కరోనాను నివారించడానికి అల్లోపతి ఆయుర్వేద హోమియోపతి యునాని ఇలా పలు వైద్య విధానాలు కృషి చేస్తున్నాయి ఈరోజు మనం అనంతపురం రెండో రోడ్డులో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద వైద్యశాలలో సీనియర్ ఆయుర్వేద మెడికల్ ఆఫీసర్ గా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ వి నాగేశ్వరరావు గారిని కలుసుకొని కరోనా నియంత్రణలో ఆయుర్వేద వైద్య విధానం ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది వ్యాధి నిరోధక శక్తిని ఏ విధంగా పెంచుకోవాలి అలాంటి విషయాలు మన శ్రోతలతో పంచుకుంటారు నమస్కారం అండి డాక్టర్ వి నాగేశ్వరరావు గారు నమస్కారం అండి మీరు ఒక సీనియర్ ఆయుర్వేద వైద్య ఆఫీసర్ గా ఈ కరోనాను ఏ విధంగా మనం ఎదుర్కోవచ్చు అండి తప్పకుండా అండి ఈ కరోనా వ్యాధి అనేది దాని గురించి మనకు శ్రోతలందరికీ దాదాపు ప్రతిరోజు మనం రేడియోలో టీవీలో అన్నిట్లో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం పేపర్స్ లో వాటిలో దాని గురించి దాదాపుగా ప్రజలందరికీ ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా అన్ని రకాల మాధ్యమాల ద్వారా అవగాహన కల్పిస్తుంది ముఖ్యంగా ఈ కరోనా వ్యాధి అనేది ఒక వైరస్ వలన వచ్చేటువంటి జబ్బు ఇది ఇంతకుముందు లేదు కాబట్టి దీని గురించి నివారణ మార్గాలు ఇవన్నీ మానవాళికి కొత్త కావడం వల్ల దాన్ని దాన్ని అంటే ఎక్స్టెండ్ అంటే పెరగకుండా కొన్ని రకాల నివారణ చర్యలు లాక్డౌన్ వేయడము ఇలాంటివన్నీ గవర్నమెంట్ తీసుకోవడం వల్ల మన దేశంలో చాలా వరకు కంట్రోల్ గా ఉంది ముఖ్యంగా ఆయుర్వేదిక్ పార్ట్ వరకు ఏంటంటే మా ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా దీనికి సంబంధించినటువంటి అవగాహన కార్యక్రమాలు కల్పిస్తున్నాము ఆయుర్వే ఆయుర్వేదిక్ హోమియోపతి యునాని మందులు ప్రజలకు కొన్ని రకాలుగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఒక ఆయుర్వేదిక్ పద్ధతిలో ఏంటంటే పూర్వకాలంలో ఇలాంటివి కూడా ఇప్పుడే ఇదే మనకు మనవాళ్ళకి కొత్త ఏమి కాదు ఇలాంటి ఉపద్రవాల చీనలను ఆ జనపద ధ్వంసాలు అని ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడ్డాయి జనపద జనపదము అంటే గ్రామాలు అని గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు జనపదలు అంటే ప్రజలు ఆరోగ్యము ఇబ్బందులు పాల ఎక్కువ మంది సాముఖంగా ఇబ్బందులు పాలవటాన్ని జనపద ధ్వంసం అనే చాప్టర్ లో మన వాళ్ళు దాని గురించి పూర్తి డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చారు ఇటువంటి ఉపద్రవాలు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనము ఆయుర్వేదిక్ సంబంధించినంత వరకు వీటికి రాకుండా రక్షాత్మ ధూపాలు అనేటువంటి కొన్ని ఫార్ములేషన్స్ అప్పట్లో మన వాళ్ళు డిజైన్ చేశారు అవి ఈ రోజు వరకు కూడా ఆచరణ యొక్క మనం ఇప్పుడు ధూప్ స్టిక్స్ అని మనం ఇప్పుడు అంటుంటాం అగరబత్తులు అని అంటూ ఉంటాం దానికి పూర్వం ఇంతకుముందు రక్షాత్మ ధూపాలు ఆయుర్వేదంలో వేసేవాళ్ళు అప్పట్లో ఆపరేషన్లు చేసేటప్పుడు కానీ తర్వాత డెలివరీస్ అయినప్పుడు కానీ అప్పట్లో హాస్పిటల్స్ లో కానీ సూక్ష్మ క్రిములను నిర్మూలించడానికి కోసం కొన్ని రకాల మూలికలతో తయారు చేసినటువంటి వాటిని పొగబెట్ట ఆవు నెయ్యి తర్వాత ఆవు పుడికలు ఈ రక్షాత్మ ధూపం సంబంధించిన మూలికలు వేసి పొగబెట్టడం వల్ల ఒక గంట సేపు ఒక రూమ్ లో పొగబెట్టితే దాదాపు అలా ఒక ఈ రోజు గంట రేపు గంట అట్లా టూ డేస్ పొగబెట్ట ధూపం వేయడం వల్ల ఆరు రోజుల పాటు ఆ రూమ్ అంతా డిసిన్ఫెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఎటువంటి సూక్ష్మ క్రిములు ఆ రూమ్ లో పెరగవు ఇది శాస్త్రీయంగా ఈ మధ్య కాలంలో రీసెర్చ్ కూడా చేసి దాన్ని నిరూపించబడింది అలాగే ఈ మనకు ముఖ్యంగా ఈ కరోనా సంబంధించిన వరకు ఏంటంటే మనము ఈ జబ్బు రాకుండా మనం నిర్వహించుకోవడానికి అనేక మార్గాలు కరోనా అనే ఒకటే కాదు అసలు జబ్బులు అనేవి రాకుండా నివారించుకోవడానికి ఆయుర్వేదంలో అనేకమైన మార్గాలు తెలియజేశారు అవి ప్రతి జబ్బులు రాకుండా నివారించుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి దాంట్లో ముఖ్యంగా ఆయుర్వేదంలో దినచర్య అంటే ప్రతిరోజు ప్రతి మనిషి పొద్దునే ఎన్ని గంటలకు లేవాలి అనే దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి ఎట్లా ఇవన్నీ వివరించబడ్డాయి దాన్ని దినచర్యలో వివరించబడ్డాయి అలాగే ఋతుచర్య ఋతుచర్య అంటే మనకు ఆరు ఋతువులు ఉంటాయి శిశిర వసంత గ్రీష్మ వర్ష శరత్ హేమంత ప్రతి ఋతువులు మారినప్పుడు అంతా వాతావరణంలో మార్పులు జరుగుతుంటాయి ఆ వాతావరణ మార్పులను బట్టి మనకు ఋతువులు ఏర్పాటు చేస్తాయి ఋతువులు మారినప్పుడు అంతా కొత్త ఋతువులు ఈ పాత ఋతువు నుంచి కొత్త ఋతువుకు మారేటాన్ని సంధి కాలం అంటాం ఆ కాలంలో ఆ వాతావరణ మార్పులకు మన శరీరం తక్షణం స్పందించడానికి వీలుగా కొన్ని రకాల మార్పులు మన శరీరంలో కూడా జరుగుతాయి ఆ క్రమంలో కొన్ని రకాల కొంతమంది వ్యాధులకు గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు కొన్ని రకాల చర్యలు మనం తీసుకోవాలి దాన్ని ఋతు చర్య అంటాం ఏ ఋతువులో ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలనేది ఋతు చర్యలు సవివరంగా ఆయుర్వేదంలో తెలియజేయబడ్డాయి అలాగే మనము ఈ దినచర్యలో భాగంగా మనము ఎన్ని ఎన్ని గంటల నిద్ర లేవాలి ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి ప్రతిరోజు మనం ఏం చేసుకోవాలి అని దినచర్యలు వివరించబడ్డాయి ముఖ్యంగా మనం ఏంటంటే ఈ ఆయుర్వేదం శాస్త్రం ప్రకారము ఆరోగ్యాన్ని మనం ఇమ్యూనిటీ బాగా పెంచుకోవడం కోసము దినచర్యను కరెక్ట్ గా అవలంబించడం వల్ల మనం రోగాలు రాకుండా శరీరాన్ని శక్తివంతంగా తయారు చేసుకోవచ్చు అందులో భాగంగా ఏంటంటే మనము దినచర్యలో బ్రాహ్మమూర్తి ఉత్తిష్టి స్వాస్థ్య రక్షణ అని మనం ఆయుర్వేద శాస్త్రకారులు చెప్పారు మహర్షులు అంటే సూర్యాదయానికి రెండున్నర గడియల ముందు గడియ అంటే ఇరవై నిమిషాలు 
అలాగా అంటే రెండున్నర గడియలంటే గంట ముందు తిరుగుదానికి గంట ముందు నిద్ర లేవడం వలన ఆరోగ్యం రక్షింపబడుతుంది అని తెలియజేశారు ఆ రకంగా మనకు దాదాపుగా ఆరు ఇరవై ఆరు ఆరు ఇరవై నుంచి ఆరు ముప్పై మధ్యలో సూర్యోదయం అవుతుంది అనుకుంటే దానికి ఒక గంట ముందు నిద్ర లేవాలి మనం అంటే ఐదు ఇరవై ఐదు 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 గంటలకు ఐదు ఇరవై మధ్యలో నిద్ర లేవాలి నిద్ర లేచిన తర్వాత మనము ఆశమనం చేయాలి నోట్లో కాస్త నోట్లు లేచి భగవంతుని కృతజ్ఞతలు తెలుపుకొని నోట్లో నీళ్లు పోసుకొని ఆచరణ పుక్కిలించి పోయాలి కొంచెం ఆచమనం చేయాలి ఆ తర్వాత మనము ఈ ద పండ్లు దోమకడానికి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కెమికల్స్ తో కూడినటువంటి పేస్ట్ ఇలాంటివి కాకుండా ఆయుర్వేదంలో మనం చెప్పబడుతున్నటువంటి ఈ ఉత్తరేని పుల్ల గాని కానుక పుల్ల గాని వేప పుల్ల గాని ఇలాంటివి దంత కాష్టాలు అంట వీటిని వీటువంటి పుల్లలతో మనం పండ్లు దోమకోవడం వల్ల సూక్ష్మ క్రిములను నివారించడమే కాకుండా దాంట్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని రకాల పదార్థాలు రోగ నీరు శక్తి పెంచడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి వైరస్ ను బ్యాక్టీరియాను కూడా చంపే శక్తి వాటికి ఉంది అవి అవి ఆయుర్వేద ఔషధాలు అవి అటువంటి వాటితో మనము పండ్లు తోముకోవాలి శుభ్ర శరీరం శుభ్రపరచుకున్న తర్వాత కాలకృత్యాలు తెచ్చుకుంటారిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ తాగాలి అది కూడా ఏంటి ఎనిమిది అంజలుల ప్రమాణం వాటర్ తాగాలి ఎనిమిది అంజలులు అంటే దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఉంటుంది ఒక అంజలి అంటే ఒక దోషిడి అంటాం మనం తెలుగు ఎనిమిది అంజలు అంటే నాలుగు వందల ఎంఎల్ నీళ్లు తాగాలి పొద్దున్న అంతేగాని లీటర్లు చాలా మంది లీటర్లు లీటర్లు నీళ్లు తాగుతుంటారు అది కరెక్ట్ కాదు ఆయుర్వేద శాస్త్రం ప్రకారం కేవలం ఎనిమిది అంజలు అంటే నాలుగు వందల ఎంఎల్ మాత్రం నీళ్లు తాగాలి అవసరమైతే ఇంకొంచెం ఎక్కువ తాగ తాగొచ్చు దాని తప్పేమి లేదు ఆ వాటర్ తాగడం వల్ల ఏంటంటే మన పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్స్ మన శరీరంలో వాటర్ తీసుకోవడం వల్ల కొన్ని అంటే మన పేగుల కదలికలు అవన్నీ సరిగా జరిగి శుభ్రపడతాయి పొద్దున్నే దాంతోపాటుగా మనము ఒక తర్వాత వాటర్ తాగిన తర్వాత కాసేపటి తర్వాత మనం ఒక పదహైదు నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు వెయిట్ చేసి తర్వాత వ్యాయామము చేయాలి వ్యాయామం చేయడం వల్ల శరీరం లాఘవం కర్మ సామర్థ్యం దీప్తోగ్ని మెదన క్షయ అంటారు అంటే శరీరానికి లఘుత్వం కలుగుతుంది కర్మ సామర్థ్యం మనిషికి చేసే శక్తి అంటే ఎనర్జెటిక్ గా తయారవుతాం అగ్ని దీపింపబడుతుంది అంటే ఆకలి సరైన టైంకి ఆకలి అవుతుంది మేధస్సు అరిస్తుంది అంటే ఫ్యాట్ తగ్గుతుంది ఇటువంటి ఇవన్నీ ఈ వ్యాయామం వల్ల కలుగుతుంది కాబట్టి ఆయుర్వేదంలో వ్యాయామానికి మంచి ప్రాధాన్యత కూడా ఇచ్చారు ఆ తర్వాత ఏంటి మనము కాసేపు ధ్యానం చేయాలి ధ్యానం చేయడం వల్ల మనకు ఈ ముఖ్యంగా ఈ కరోనాకు సంబంధించినంత వరకు కేవలం ఇది అంటే ఫస్ట్ దాన్ని అటాక్ చేసింది ఊపిరితిత్తుల మీద ఊపిరితిత్తుల్లో మనకు అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ రావడం వల్ల కరోనా బాడీలో ఎంటర్ అయినాక ఊపిరితిత్తుల్లో కణజాలంలో ఇన్ఫ్లమేషన్ రావడం వల్ల వాపు రావడం వల్ల మనకు గాలి పీల్చుకునే శక్తి కోల్పోతాం బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల సో ఈ మనం ప్రతిరోజు ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల మనకు రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ మన ఆక్సిజన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే మనం తీసుకున్న వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ రక్తనాళాల్లోకి ఊపిరితిత్తుల్లో రక్త కణాలాల ద్వారానే జరుగుతుంది ఈ ఆక్సిజన్ మన శరీరానికి పొద్దున్నే ధ్యానం చేయడం వలన ప్రాణాయామం చేయడం వలన ఆక్సిజన్ విపరీతమైన ఆక్సిజన్ మన బాడీ అంతా ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్ తో నిండిపోయి పురనుత్తేజం చెందుతుంది ఆక్సిజన్ వల్ల సో ప్రతిరోజు పొద్దున ధ్యానం ధ్యానం కూడా ధ్యానంతో పాటు ప్రాణాయామం చేయాలి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మనము ఒక సమయానికి గుణంగా స్నానం చేయడము స్నానం చేసిన తర్వాత స్నానం కూడా ఏంటి మనం కొన్ని రకాల ఆకులు వాటిని వేసి ఉడకబెట్టిన నీళ్లతో స్నానం చేయడం వల్ల మనకు కొన్ని రకాల అంటే దబ్బు వాళ్ళకి ఏమైనా దబ్బులు ఉంటే ఆ సంబంధించి సంబంధించినటువంటి ఆకులు వేసుకుని దానివల్ల స్నానం చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ కరోనా దీనికి సంబంధించిన వరకు మనం ఏంటంటే మనము నీళ్లు కాగబెట్టుకునేటప్పుడు కొన్ని వేపాకులు కానీ తర్వాత తిప్పదిగా గుడుచి ఆకులు కానీ దాంట్లో వేసి కాస్త ఉడకబెట్టుకొని ఆ నీళ్లతో స్నానం చేయడం వల్ల మనకు కాస్త మన శరీరం మాయం మన శరీరం కాస్త శుద్ధం అవుతుంది శరీరంలో అంటే మన డిసిన్ఫెక్ట్ అవుతుంది మన బాత్రూమ్లు కానీ అవన్నీ డిసిన్ఫెక్ట్ అవుతాయి మన శరీరం కూడా శుభ్రపడుతుంది ఇలాగా మన స్నాన పనాదులు కానీ స్నానం తర్వాత ముఖ్యమైన ఆహారము ఆహారము నిద్ర తర్వాత ఆహారం నిద్ర అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తాయి ఆహారం అనేది మనము చాలా మందివి మనం చాలా పూర్వీకులు మంచి అలవాట్లు ఉండేవి ఆ కాలంలో ఆరోగ్యవంతంగా ఉండేవాళ్ళు ఎటువంటి జబ్బు రాకుండా ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఒక టైం అనేది లేదు కొన్ని పదార్థాలు ఇవి తినాలి అవి తినాలి అనేది ఏం లేదు మనం ఏది రుచికరంగా ఉంటే అదే తినడము ఎప్పుడు ఆకలి అయిందంటే అప్పుడే తినడము ఎప్పుడు టైము ఆకలైనా అవ్వకపోయినా ఆహారం తినడము తర్వాత వేలగానే వేలలో ఆహారం తినడము ఇటువంటి అతి పులుపు అతి కారం అతి మసాలాలు ఇట్లా ఇష్టానుసారం ఎవరి బుద్ధి పుట్టినట్టుగా వాళ్ళు మనసు చెప్పినట్టు తినడం వలన ఆహారం సరిగా తీసుకోకపోవడం ఇటువంటి దుర వాటి వలన రకరకాల జబ్బులు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మన రోగిని శక్తి కూడా చాలా తగ్గే
సరే మన కాలానుగుణంగా ఇప్పుడు మూడు సార్లు ఆహారం తీసుకుంటున్నాము మూడు సార్లు ఆహారం తీసుకోవడం కరెక్టే కానీ మనం ఉదయము మనము ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేసుకున్న తర్వాత మనకు ఆకలి అనేది పుడుతుంది ఆకలి పుట్టినప్పుడే ఆహారం తీసుకోవాలి ఆహారం ఎంత ప్రమాణం తీసుకోవాలి మన శరీరంలో నాలుగు భాగాలు మన స్టమక్ అంటే కడుపును నాలుగు భాగాలు చేసుకోగలిగితే నాలుగు భాగాల్లో రెండు భాగాలు ఆహారంతో నింపాలి ఒక భాగం లిక్విడ్స్తో నింపాలి అంటే వాటర్ లాంటి ఒక భాగం ఖాళీగా ఉంచాలి ఈ పద్ధతిలో మనం ఆహారం తీసుకోవటం వలన ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటాము ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఉదయం తీసుకున్నటువంటి ఆహారము బాగా అనేది మనం ఆ రోజుకి అందరికి కావాల్సిన శక్తిని ఇచ్చేది ఉదయం తీసుకున్న ఆహారమే ఈ తీసుకునే ఆహారాలలో మనకు రోగ నీరు శక్తి పెంచడానికి వీలుగా ఉన్నటువంటి ఆకు కూరలతో చేసిన కూరలు ఊరగాయలతో చేసిన కూరలు ఇలాంటి బాగా ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన మనకు రోగ నీరు శక్తి బాగా పెరుగుతుంది అవి కూడా ఫ్రై చేసినటువంటి కూరగాయలు అంటే ఎక్కువ నూనె వేసి ఫ్రై చేసినటువంటి కాకుండా మంచిగా నీళ్లు ఉడకబెట్టి తయారు చేసినటువంటి కూరగాయలతో చేసిన కూరలు ఆకు కూరలతో చేసినటువంటి కూరలు తీసుకోవడం వలన మనకు రోగ నీరు శక్తి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా మనం తీసుకునే ఈ కూరగాయలు ఆకు కూరలు కానీ బయట నుంచి తీసుకొచ్చిన తర్వాత వాటిని ఉప్పు నీళ్ళలో కాసేపు క్లీన్ చేసి ఆ తర్వాత శుభ్రపరిచి కాసేపు కొంచెము అది తడి అంతా కొంచెం ఆరిపోయిన తర్వాత జాగ్రత్త పట్టుకొని అప్పుడు కూరగాయల్లో వాడాలి ఫ్రిజ్లో పెట్టుకొని ఈ రోజు ఇది రేపు రేపు వెళ్ళుండి ఈ రోజు ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుని రెండు మూడు రోజుల తర్వాత వాడడం అనేది పోషక విలువల వరకు ఉండొచ్చేమే కానీ ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో ఏంటంటే ఏ రోజు తీసుకున్న ఆకు కూరలు కానీ కూరగాయలు కానీ ఆ రోజు ఉపయోగించాలి ఫ్రిజ్లో పెట్టి ఉపయోగించడం అనేది నాకు తెలిసినంత వరకు నా అభిప్రాయం ప్రకారం అయితే కరెక్ట్ కాదు ఏ రోజు తీసుకొచ్చిన కూరగాయలు ఆ రోజు ఉపయోగించుకోండి లేదంటే కొన్ని కూరగాయలు మనం మామూలు వాతావరణంలో నాలుగైదు రోజుల పాటు కూడా ఉంటాయి ఉదాహరణకు ఉల్లిగడ్డలు ఉర్లగడ్డలు క్యారెట్ ఇలాంటివి అలాగా మనకు న్యాచురల్ గానే బయట ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు మాత్రమే మనం ఆహారంలో ఉంటలో వాడాలి తప్ప కూర ఫ్రిజ్లో పెట్టినటువంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోకూడదు ఇంకపోతే మనం తీసుకున్న ఆహారం ఈ రకంగా తీసుకొని ఉదాహరణకు పొద్దున ఒక మనిషి ఒక ఒక ఐదు ఇడ్లీలు తినడం వల్ల మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ఆకలి కాలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ మనిషి గుర్తు పెట్టుకోవాలి నేను ఈరోజు ఐదు ఇడ్లీలు తిన్నాను నాకు మధ్యాహ్నం ఆకలి కాలేదు అందుకని ఏంటి నెక్స్ట్ టైం మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆహారము మూడు నాలుగు ఇడ్లీలే తినాలి దీని ఇట్లా డీటెయిల్ చెప్పడానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఉదయం తీసుకున్న ఆహారము మధ్యాహ్నం మళ్ళీ మనం తీసుకున్న ఆహారం టైంకి అరిగిపోయి ఉండాలి మనం బాగా ఆకలి అవ్వాలి ఆకలి అయినప్పుడే మనం ఆహారం తీసుకోవాలి అందువని ఉదయం తీసుకున్న ఆహారం మధ్యాహ్నానికి అరిగిపోయే విధంగా మధ్యాహ్నం తీసుకున్న ఆహారం ఆ రాత్రికి అరిగిపోయే విధంగా ఉన్నటువంటి మోతాదులోనే తీసుకోవాలి ఇందాక నేను చెప్పిన మోతాదులో స్టమక్ లో రెండు భాగాలు ఆహారము ఒక భాగం వాటరు ఒక భాగం ఖాళీగా ఉంటే డెఫినెట్ గా మళ్ళీ మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు ఏ టైంకి ఆకలి అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో మనము ఆహారం తీసుకున్న సమయ సమయాన్ని ఖచ్చితమైన సమయాలు పాటించడం అలవాటు చేసుకోవాలి ఉదయం ఒక టైము మధ్యాహ్నం ఒక టైం రాత్రి ఒక టైం పెట్టుకోవాలి ఇకపోతే సాయంత్రం ఆహారము ఆయుర్వేద శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే సూర్యోదయం టైం కంతా ఆహారం తీసు తీసుకోవాలి గట్టిపడి స్థితుల్లో రాత్రి ఆహారం అనేది తీసుకోకూడదనే చెప్తున్నారు మనం సాయంత్రం ఆరున్నర లోపల మనం ఆహారం తీసుకోవడం ముగించాలి దానివల్ల మనం పడుకునే సమయంలో కంత మనం తీసుకున్న ఆహారం అరిగిపోయి దాని యొక్క శక్తి అంతా మన శరీరానికి వంటబట్టి మంచిగా రాత్రి నిద్రపడుతుంది ఉదయం పొద్దున మన నాలుగున్నర ఐదు గంటల కంత మెలకు వస్తుంది అది ఆహారాన్ని ఈ రకంగా తీసుకోవాలి దాంతో పాటు మనం తీసుకున్న ఆహారంలో రాత్రిపూట ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం పెరుగు మధ్య ఆహారంలో తీసుకోకూడదు కేవలం మధ్యాహ్నం మాత్రమే పెరుగు కానీ మజ్జిగ కానీ తీసుకోవచ్చు రాత్రి ఎటువంటి పరిస్థితులు ఆహారంలో మజ్జిగ పెరుగు వాడకూడదు కావాలంటే పాలు తాగవచ్చు రాత్రి పాలు తాగవచ్చు ఇది ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను చెప్పినట్టుగా ఒక పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం త్రీ టైమ్స్ ఆహారం తీసుకుంటాము అయితే చాలా మంది ఏంటి మధ్యలో స్నాక్స్ అని ఇంకోటని ఇంకోటని వాళ్ళు వచ్చారు వీళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళకు పలహారం పెట్టే క్రమంలో మనము తింటుంటాం అలా ఆహారం మధ్య మధ్యలో తినడం కరెక్ట్ కాదు వేలకు ఆహారం తీసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో ఎటువంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవద్దు అంతగా మనకు ఆకలి అనిపిస్తే మధ్యలో పండ్లు కానీ పండ్ల రసాలు కానీ ఇలాంటివి తీసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఈ పండ్లు అనేవి చాలా మంది ఆహారం తినగానే రాత్రి తింటుంటారు లేదా మధ్యాహ్నం భోజనం చేయంగానే ఆ పండ్లు తింటుంటారు అది కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడే కానీ ఆ పండు ఆ బాగా ఆకలి అయినప్పుడు మాత్రమే తినాలి అంటే ఇన్ బిట్వీన్ మీల్స్ అంటే ఆహారం తిన్న తర్వాత ఒక నాలుగు మూడు నాలుగు గంటలకు బాగా అరిగిపోయి మనకు కొంచెం అంత ఇంత ఆకలి అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు అట్లా
ఆ సందర్భంగా మాత్రమే ఆహారం తీసుకోవాలి తప్ప ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పండ్లు తీయడం కరెక్ట్ కాదు చాలా మంది రాత్రి భోజనం చేయగానే ఒక అరటి పండు తింటే బాగా నిద్రపడుతుందండి అని తింటారు అది కరెక్ట్ కాదు అంతగా అరటి పండు తినదలుచుకుంటే పండు మీద కాస్త మిరియాల పొడి చల్లుకొని అరటి పండు తినవలేను అప్పుడు నిద్ర నిద్రాజనకంగా అది పండును ఔషధం లాగా పనిచేస్తుంది అప్పుడు దాని మీద మిరియాల పొడి చల్లుకోవడం వల్ల దానివల్ల వచ్చే ఇల్ ఎఫెక్ట్స్ ను కాపాడుకోవడానికి మిరియాల పొడి చల్లి తీసుకోవాలని ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెప్తుంది దాని నిద్రాజనకంగా ఉంటుంది పోషకం అందిస్తుంది అంతే తప్ప సాధారణ క్రమంలో భాగంగా ఎట్టి పరిస్థితులు ఫుడ్ తిన్నాక మనం పండు తినకూడదు ఇకపోతే నిద్ర ప్రతి మనిషికి నిద్ర అనేది చాలా మంది ఎప్పుడు పడితే నిద్రపోతుంటారు అర్ధరాత్రి వరకు మేలుకుంటుంటారు తెల్లవారు పొద్దున ఎనిమిది గంటల వరకు మేలు పడుకుంటారు అది కరెక్ట్ కాదు ప్రతి మనిషికి నిద్ర అనేది కనీసం ఏడు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు నిద్ర రాత్రి నిద్ర ఏడు సెవెన్ ఎయిట్ అవర్స్ ఉండాలి రాత్రి తొమ్మిదిన్నర లోపు పడుకు పది గంటల లోపు పడుకొని పొద్దున ఐదున్నరకు లేవడం అనేది కరెక్ట్ మాక్సిమం మరీ ముసలి వాళ్ళు అయితే ఇంకొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఎనిమిది గంటలు కాబట్టి తొమ్మిది గంటలు అయినా పండుకోవచ్చు ఆరోగ్యం బాగాలేని వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ కాలం పడుకోవచ్చు బాలులు చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎక్కువ సమయం నిద్రపోతారు అది వాళ్ళకి నేచర్ అది అలాగే కొంతమంది పగులు ఆయుర్వేద శాస్త్రం ప్రకారం పగటి నిద్ర పనికి రాదు దానివల్ల కూడా మనకు రోగ నిరోధ శక్తి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడు నిద్ర పగులు పనుకోవచ్చు అంటే అర్ధరాత్రి వరకు ఏదో కార్యక్రమాల వలన మేలుకోనప్పుడు మాత్రమే పగటి పూట నిద్రపోవాలి లేదంటే వృద్ధులు పగలు పూట కాసేపు నిద్రపోవచ్చు బాల పిల్లలు నిద్రపోవచ్చు అంతే తప్ప వయసులో పనిచేసే శక్తి ఉన్నటువంటి వయసులు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరే కానీ పగులు నిద్రపోకూడదు రాత్రి కూడా మేలుకోకూడదు ఈ రెండు సిద్ధాంతాలు చేసుకోవాలి రాత్రి కూడా మనం ఎక్కువసేపు నిద్ర మేలుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన శరీరంలో కొన్ని రకాల జీవన క్రియలు మందగించిపోయి శరీరాన్ని రిపేర్ చేసుకుంటే కార్యక్రమము ఎక్కువ ఇంట్రప్షన్ ఏర్పడడం వలన మన శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ పేర్కొని పోవడము డైజెషన్ కరిగా సరిగా కాకపోవడం వలన ఉత్పన్న అటువంటి విష పదార్థాలు కానీ ఇవన్నీ ఫ్రీ రాడికల్స్ అని శరీరంలో పేర్కొని పోవడం వలన దానివల్ల రకరకాల డబ్బులు వచ్చి ఇమ్యూనిటీ బాగా తగ్గిపోతుంది ఇమ్యూనిటీ బాగా తగ్గిపోతే ఏముంది రకరకాల డబ్బులు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ రకంగా మనము ఆహారం ఆహారము నిద్ర ఇలాంటివి ఖచ్చితంగా వేలకు పాటించాలి కాకపోతే విహారము ఆహారము విహారం కూడా ఉంది విహారం అంటే మనము ఏం చేస్తామంటే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు బయట తిరగడము ఎప్పుడు ఎండకాలంలో కూడా మనము ఎటువంటి రక్షణ లేకుండా ఎండలో తిరుగుతూ ఉంటారు పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు తిరగటము లేదా చలికాలంలో అర్ధరాత్రి వరకు బయట తిరగటము ఇవి కూడా విరుద్ధమే కాలా విరుద్ధం అంటారు వీటిని అంటే మనం ఏ కాలంలో ఏ పనులు చేయాలో ఆ పనులు చేయకపోవడం వలన కొత్త రకాల డబ్బులు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఉదాహరణకు ఎండకాలము ఎండకాలం పగులు ఏదో పని చేసుకొని నీడ పట్టున ఉండాలి లేదా బయటకు వెళ్ళేప్పుడు ఒక గొడుగు పెట్టుకోను లేకపోతే తల మీద ఒక ఒక టవల్ కాటన్ టవల్ వేసుకోను ఎండలో నడవడం అలవాటు అవసరమైతే వాడుకోవాలి ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకొని మనం ఎండ నుంచి రక్షించుకోవాలి అలాగే వర్షాకాలంలో మనం రక్షణ పొందరు ఇలా ఏ సీజన్లో ఎటువంటి రక్షణ పొందాలనేది కూడా ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో తెలియజేయబడింది దాన్ని ఆయుర్వేద డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తే ఈ దినచర్య ఇప్పుచర్య ఆహారము విహారము ఇవన్నీ చెప్పి తర్వాత దీంతోపాటు డబ్బును బట్టి చికిత్స డబ్బును బట్టి చికిత్స కూడా ఉంటుంది ఉదాహరణకు మనకి ఇప్పుడు కోవిడ్ ఉంది కరోనా వల్ల విపరీతంగా బాధ ప్రజలు భయభ్రాంతులు గురవుతున్నారు చిన్న చిన్న జలుబు దగ్గు లాంటివి సమస్యలు ఇవన్నీ మనకు సీజన్ మారినప్పుడు అంతా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇటువంటి సందర్భంలో ఈ కరోనా నుంచి మన రక్షణ పొందడానికి ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో కరోనా నుంచి అనే కాదు ఈ సీజన్ మారినప్పుడు అంతా వచ్చే సాధారణమైన జలుబు దగ్గు జ్వరం ఇలాంటివి వాటికి తర్వాత సూక్ష్మ క్రియల వల్ల వచ్చే జలుబు దగ్గు ఇలాంటి వాటికి కూడా ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో రకరకాలైనటువంటి కొన్ని వందల ఫార్ములేషన్స్ వేల ఫార్ములేషన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఈ జలుబు దగ్గు లాంటివి ప్రివెంట్ చేయడానికి వీలుగా మన కేంద్ర ప్రభుత్వము కొన్ని నివారణ మార్గాలు ఆయుర్వేదిక్ నివారణ మార్గాలు కొంత కొన్ని చూ సూచించింది ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకు దాహం అనిపించినప్పుడు అంతా ఓర్వత్తి నీళ్లు తాగాలి కరోనా ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేవని కరోనా ప్రివెన్షన్ ఉపయోగపడేవన్నీ ప్రతిరోజు కనీసం ముప్పై నిమిషాల పాటు యోగాసనాలు ప్రాణాయామం ధ్యానం కంపల్సరీ చేయాలి రోజువారి వంటకాల్లో పసుపు జీలకర్ర ధనియాలు వెల్లుల్లి ఖచ్చితంగా ఉపయోగించడానికి అలవాటు చేసుకోవాలి ఆహార పదార్థాల్లో ప్రతిరోజు ఉదయం పూట ఇమ్యూనో మాడ్యులేటర్ అయినటువంటి చవన ప్రాసను ఒక చెంచా తినవచ్చు కొన్ని షుగర్ ఉన్న వాళ్లకు ఒక్కరు లేని చవన ప్రాసులు కూడా మార్కెట్ లో అందుబాటులో ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఆయుర్వేదిక్ కషాయం ఒకటి కేంద్ర ప్రభుత్వం రికమెండ్ చేశారు ఆ కషాయం ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చెప్తాను తులసి ఆకులు ఒక 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 పది వరకు నాలుగు
దీంతో పాటు మనం బెల్లం కలిపేయచ్చు లేదంటే ఈ దీంట్లోకి నిమ్మకాయ రసం కూడా మనం కలుపుకొని మనం రుచికరంగా ఉంటుంది తర్వాత ఇది రోగ నిరోధక శక్తి పెంచుతుంది బాగా ఈ కషాయం అనేది తర్వాత మనకు పసుపు అనేది మనకు ప్రతినిత్యం మన ఆహారం వంటకాల్లో మనం బాగా వాడుతుంటాం ఒక వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ నీళ్లల్లో ఒక అరచంచే పసుపు కలుపుకుని రోజు పొద్దున సాయంత్రం తాగడం అలవాటు చేసుకోవాలి దీనివల్ల మనకు రోగ నిశక్తి రక్షింపబడుతుంది పసుపు అనేది యాంటీవైరల్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాంటీ ఫంగల్ మన దేశంలో ఈ పసుపు ఇవన్నీ బాగా అల్లము వెల్లుల్లి పసుపు మిరియాలు ఇవన్నీ ఎక్కువగా విపరీతంగా మనం వంటకాల్లో అన్ని రకాలు వాడడం వల్లనే మన దేశంలో ప్రజలకు రోగ నిశక్తి బాగా ఉంటుంది అందుకనే ప్రపంచ దేశాలన్నీ వణికిపోయినప్పటికీ మన భారతదేశము దీన్ని తట్టుకొని మనం నిలబడగలుగుతున్నాం అంటే మన ఆహారం అలవాట్లే మనం రక్షిస్తున్నాయి ఇంకా పోతే కొన్ని రకాల చిన్న చిన్న ఆయుర్వేద పద్ధతులు కొన్ని మనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు తెలియజేశారు దాన్ని ఇంకో ఏంటంటే నువ్వుల నూనె కానీ లేదంటే కొబ్బరి నూనె కానీ ముక్కు రంధ్రాల దగ్గర కొంచెం లోపల పట్టించుకోవాలి పొద్దున సాయంత్రం ఈ ముక్కు రంధ్రాల ద్వారా ఇవి పట్టించుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఈ వైరస్ సంబంధించినటువంటి వైరస్ అనేది ఒక రకమైన ప్రోటీన్ నుంచి తయారండి దాని అంటే బాడీ ఈ నూనె పట్టించుకోవడం వల్ల మనం ఇట్లా తినడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ వైరస్ ఎంట్రీ లోపలికి ఎంట్రీ కాకుండా ప్రివెంట్ చేయబడుతుంది లేదంటే అనుతైలం అనేది ఒకటి దొరుకుతుంది ఆయుర్వేదిక ఆ అనుతైలం అనేది ముక్కులో డ్రాప్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ వైరస్ ఎం లోపలికి ఎంటర్ అవ్వకుండా రక్షించబడుతుంది దాంతోపాటు ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులోనే లేదా కొబ్బరిలోనే తీసుకొని నోట్లో వేసుకొని రోజుకు రెండు మూడు నిమిషాల పాటు పుక్కలించి తర్వాత మూసేయాలి తర్వాత వెంటనే గోరు గోరువెత్తి నీళ్ళతో శుభ్రం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే జిడ్డు జిడ్డుగా ఉంటుంది కదా గోరువెత్తి నీళ్ళతో శుభ్రం చేసుకోవడం ఈ పని రోజుకు రెండు సార్లు చేయడం వల్ల మనకు గొంతులో ఎటువంటి వైరస్ నిలవ ఉండకుండా రక్షింపబడుతుంది ఒకవేళ ఏదో కారణం వల్ల మన నోట్లోకి వైరస్ వచ్చినప్పటికీ నోట్లో ఇది ఉండే ఛాన్సెస్ ఉండవు మనం అటు వెంటనే మనం గోరువెత్తి నీళ్ళు తాగబడి ఇందాక చెప్పినట్టుగా నీళ్ళు తాగడం వల్ల ఏమవుతుంది వైరస్ అలాంటివి ఏమైనా ఏదో కారణం వల్ల మనకు వచ్చినప్పటికీ స్టమక్లోకి వెళ్ళిపోతుంది స్టమక్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత గ్యాస్టిక్ జ్యూసెస్ అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ వైరస్ బతికే అవకాశం ఉండదు అందుకని మనకు లోపలికి మార్కాలైనటువంటి ముక్కు నోరు వీటిని ఈ రకంగా మనము రక్షించుకో వీటి ద్వారా రాకుండా మనం రక్షించుకోవచ్చు ఏ ఊరికన్నా కొంచెం చిన్న చిన్నగా పొడి దగ్గు కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే పుదీనా ఆకులు కానీ సోమ్ గింజలు కానీ ఒక నీళ్ళల్లో బాగా వేసి ఉడకబెట్టి ఆ ఆవిరిని మనం పట్టుకోవడం వల్ల కూడా కాస్త పొడి దగ్గు గొంతుల నష్ట తగ్గుతుంది లేదా లవంగాల పొడి బెల్లంతో కానీ తేనెలో కానీ కొంచెం కలుపుకొని రోజు రెండు సార్లు తీసుకుంటే గొంతు గరగర నుంచి రక్షించబడుతావచ్చు తర్వాత పొడి దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం తక్షణం ఆయుర్వేదిక డాక్టర్స్ సంప్రదించాలి జ్వరము ఇలాంటివి ఏమున్నా కూడా తక్షణం డాక్టర్స్ దగ్గర సంప్రదించే డాక్టర్స్ దానికి తగినటువంటి ఆయుర్వేద చికిత్స చేయడం వల్ల డబ్బు నుంచి అది మామూలు దెబ్బ లేకపోతే ఇంకోటా ఇంకోటా పరీక్షలు అవన్నీ చేయడం వల్ల దాన్ని సంబంధించినటువంటి చికిత్స అనేది డాక్టర్ దగ్గర చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో ఈ వాతావరణం ఈ ఇంకోటి ఏంటంటే మనము ఈ కూరగాయలు అవన్నీ బయటకు తెచ్చి తీసుకొస్తాం తీసుకొచ్చిన తర్వాత దాన్ని అవి వాళ్ళు ఏదేదో చేతులతో పట్టుకొని మనకి ఇస్తారు కదా దాన్ని డిసిన్ఫెక్ట్ చేయడానికి ఒక చిన్న మార్గం మనకు ఒక కుక్కర్లో వాటర్ పోసి కుక్కర్ పైన ఒక ప్లాస్టిక్ ఒక ట్యూబ్ మనము మామూలుగా డీజిల్ అంటే ఆటోమొబైల్ షాపులు దొరుకుతుంది అంటే ఆ వేడిని తట్టుకునేటువంటి ట్యూబ్ రబ్బర్ ట్యూబ్ ఆ కుక్కర్ పైన విజిల్ వచ్చే దగ్గర ఆ ట్యూబ్ పెట్టేసి మనం ఒకటి కుక్కర్లో నీళ్లు పోసి స్టవ్ మీద పెట్టడం వల్ల ఆవిరి వస్తుంది ఈ కూరగాయలన్నీ తీసి ఒక ప్లేట్ లో పెట్టి ఈ నీళ్లు బాయిలింగ్ పాయింట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర నీళ్లు ఆవిరి అవుతాయి ఆ ఆవిరి అంతే వంద దిగి వంద డిగ్రీ సెవెన్ డిగ్రీ అటువంటి ఆ ఆవిరి కూరగాయల మీద మనం కాసేపు స్ప్రే చేయడం వల్ల వంద డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లో ఆ వైరస్ వచ్చిపోతుంది అనే మన చేతులు కూడా ఆ రకంగా శుభ్రపరచుకోవచ్చు ఈ నీటి ఆవిరితో మనం బయట నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి ప్లాస్టిక్ కవర్స్ ఏమన్నా ఉంటాయి లోపల మనం బియ్యము ఇంకోటో ఇంకోటో మన ప్లాస్టిక్ కవర్స్ ముడివేసి తీసుకొచ్చింటాము పైన మన కవర్స్ అంతా డిసిన్ఫెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ కరోనా వైరస్ మాక్సిమం సిక్స్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువ బతుక కూడా పోవచ్చు మనం ఈ నీటి యాభై హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఎటువంటి కరోనా వైరస్ బతికే ఛాన్సెస్ లేవు కాబట్టి మనము ఈ రకంగా డిసిన్ఫెక్ట్ చేయొచ్చు ముఖ్యంగా మనము ఇంట్లో ఇండ్లు చాలా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి ప్రతిరోజు ఈ ఆయుర్వేదిక్ ధూపము మనం ప్రతిరోజు ఇంట్లో వేసుకోవడం వల్ల పూర్వకాలం అయితే ప్రతిరోజు ఇంట్లో దీపారాధన చేసేవాళ్ళు ఇంట్లో ధూపం వేసేవాళ్ళు దానివల్ల మన ఇండ్లు అంతా రక్షింపబడేది అంటే దేని నుంచి ఈ వైరస్ నుంచి బ్యాక్టీరియా నుంచి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కాలంలో
లేకపోతే పసుపు ఇలాంటి రకరకాలైనటువంటి ఆయుర్వేదిక సంబంధించిన మూలికలు దాన్ని చిన్న చిన్నగా దాన్ని ముక్కలు చేసుకొని దాన్ని పౌడర్ చేసి పెట్టుకొని ఈ గుగ్గిడ పాటు ఆ పౌడర్స్ అన్ని వేసి సాంబ్రాన్ని వేసినట్టుగా మనము వేయటం వలన తర్వాత వస 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 పౌడరు ఇవన్నీ ఈ దూపద్రవ్యాలు అనమాట ఇవన్నీ వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ దాని నుంచి వచ్చినటువంటి పొగ వల్ల పొగ వలన మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వైరస్ బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ క్రిములు ఫంగస్ చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతిరోజు మనం ఉదయం సాయంత్రము ధూప ధూపము ఇంట్లో వేసుకోవడం వల్ల ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ప్రతి ఈ వేప చెట్టు అనేది మన వేప మనకు వాతావరణం అంతా కాలుష్యం అయిపోయింది వైరస్తో దీంతో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ దీంట్లో కాబట్టి మనము మన దేశంలో మన అనంతపురం జిల్లాలో కానీ ఈ ఎక్కువ వేప చెట్టు మనకు చాలా కనపడుతుంటాయి ఎందుకంటే మన వేపను దేవతలాగా పూజిస్తుంటాం చాలా మతాలలో ఎందుకు అంటే అది ఆ వేప అనేది యాంటీబయాటిక్ గా యాంటీ వైరల్ గా యాంటీ ఫంగల్ గా పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఆ వేప చెట్టును రక్షించుకోవడం వల్ల మన ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మన పెద్దలకు ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఆ వేప చెట్టును నరకకూడదు అనే ఒక సిద్ధాంతం మన భారతదేశంలో బలంగా ఉంది అందుకని మనకు ఎక్కడ చూసిన వేప చెట్టు కనపడుతుంది ఈ వేప చెట్టు నుంచి వచ్చేటువంటి గాలి కూడా ఆ వేప ఆకుల నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రభావం వలన చుట్టుపక్కల ఉన్న వైరస్ బ్యాక్టీరియాను వాతావరణంలో ఉండేటువంటి దాన్ని ఫిల్ చేస్తుంది మనకు శుద్ధమైనటువంటి గాలి దాని నుంచి లభిస్తుంది తర్వాత కానుగా ఇట్లా రకరకాల మనకు నిత్యము మన అందుబాటులో ఉండేటువంటి మన పెరట్లలో ఖచ్చితంగా మనము ఔషధ మొక్కల తులసి ఈ తులసి అనే ప్రతి ఇంట్లో కంపల్సరీ ఈ తులసి అనేది ఉండడం వల్ల ఆ తులసి యొక్క ప్రభావం వల్ల తులసి యాంటీ వైరల్ గా ప్రూవ్ చేయబడింది యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గా ఇలాంటివన్నీ మనకు మన సాంప్రదాయంలో మన భారతదేశంలో ఉండే సాంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి అలవాట్లన్నీ మన ఆరోగ్యాన్ని రక్షించేవే దీనివల్ల మనకు చెప్పండి అయితే మహేశ్వర్ గారు మీరు అన్నట్లయితే చాలా సుదీర్ఘంగా ఏమేమని చెప్పారు ఇక చివరిగా ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ పొద్దునీడి ఏదన్నా ఆయుర్వేదవి రాకుండా ప్రివెన్షన్ కి ఏమైనా మందులు వేసుకోవచ్చునా వేసుకోవాలంటే ఏం వేసుకోవాలని క్లుప్తంగా తెలియజేయండి తప్పకుండా అండి నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఒక ప్రతి ఒక్కరు ఈ పౌడర్ రెడీ చేసి పెట్టుకోవచ్చు తులసి పౌడరు దాల్చిన చెక్క పౌడరు నల్ల మిరియాలు తొంటి పొడి ఎండు ద్రాక్ష ఇవన్నీ సుంటి తులసి సుంటి కొంచెము సమాన భాగాలు నా మిరియాల కొంచెం దాంట్లో నాలుగో ఉంది మిరియాలు వేసుకోవాలి దాల్చిన చెక్క కొంచెము అర్థం వేసుకోవాలి అంటే తులసి సొంటి ఎండు ద్రాక్ష ఒక భాగం అయితే సొంటి అర్ధం భాగం దాల్చిన దాల్చిన చెక్క అర్ధం భాగము నల్ల మిరియాలు నాలుగో భాగం వేసుకోవాలి ఇలా మనము ఈ తయారు చేసుకున్నటువంటి పౌడర్ను ప్రతిరోజు నీళ్ళలో ఉడకబెట్టి తాగాలి అంతేకాకుండా మనకు తిప్పతీగా అనేది దొరుకుతుంది గురుచి అంటాం దాన్ని అమృతవల్లి అంటాం అమృత అంటాం ఇలా రకరకాల పేర్లు దాన్ని అమృతం కాబట్టి అది అమృతంతో సమానమైనటువంటి ఔషధం కాబట్టి దాన్ని అమృత అంటాం ఈ తిప్పతీగ అనేది గురుచి చూర్ణం అనే రూపంగా మనకు రెడీమేడ్ గా ఆయుర్వేద మందుల షాప్ లో దొరుకుతుంది గురుచి చూర్ణం అనే పౌడర్ను ప్రతిరోజు ఒక గ్లాస్ నీళ్లలో ఒక చెంచా పౌడర్ వేసుకొని దాంతో పాటు ఒక ఐదు మిరియాలు కొంచెం నల్ల కొంచెం బెల్లము కొంచెం తులసి ఆకులు వేసుకొని మరగబెట్టుకొని ఆ కషాయం ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం తాగడం వలన మనకు రోగ నిశక్తి బాగా పెరుగుతుంది ఇది ప్రతినిత్యం మనం అలవాటు చేసుకోవచ్చు దాని కూడా ఇలా నేను చెప్పినటువంటి పదాలన్నీ మరి ఫాలో అవడం వల్ల ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు మహేష్ రావు గారు అదే ఇప్పుడు కరోనా నివారణకు ఈ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్న వివరాలు చాలా వివరంగా తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి